ఏఏసిఆర్ టు ప్రాక్టీస్లో పార్ట్ థర్టీన్ బిలో సీరియల్స్లో మెర్జ్ అండ్ స్ప్లిట్కి సంబంధించిన క్యాటలాగింగ్స్ ఎలా చేస్తాము వాటికి డే ఎంట్రీస్ ఎలా చేస్తాము ఈ వీడియోలో చూద్దాం మెర్జింగ్ అండ్ స్ప్లిట్ జర్నల్స్ ఎలా క్యాటలాగింగ్ చేస్తాము తెలుసుకుందాము దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ టెక్నిక్స్ స్పాన్సర్డ్ బై డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇది క్వార్టర్లీ జర్నల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి క్యాలెండర్ ఇయర్ అనమాట కాల్ నెంబర్ ఇచ్చారు వాల్యూమ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అయితే ఈ జర్నల్ నేమ్ లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ దాంతో మెర్జ్ అయింది ది జర్నల్ వాజ్ మెర్జ్డ్ ఇన్ టు ది అనదర్ జర్నల్ నేమ్డ్ లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ స్పాన్సర్డ్ బై డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ దాంతో మెర్జ్ అయింది అనమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఈ ఈ యొక్క ఈ జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ టెక్నిక్స్ అనేది లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ జ సర్వీసెస్ అనే జర్నల్లో మెర్జ్ అయింది అనమాట అంటే ట్వంటీ వాల్యూమ్స్ వరకు ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫస్ట్ వాల్యూమ్ నుంచి దీంట్లో మెర్జ్ అయింది అనమాట అందుకని అక్కడి నుంచి మనం ఈ జర్నల్ కింద కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఈ జర్నల్ జోసఫ్ బెర్గా ఈజ్ ది ఎడిటర్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ వన్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ దానికి ఫస్ట్ నుంచి ఎడిటర్గా ఉన్నాడు ఈ రెండో జర్నల్ ఏదైతే మెర్జ్ అయిందో అంతకుముందు రన్ అవుతున్న జర్నల్కి ఇతను ఎడిటర్ అనమాట దీనికి క్యాటలాగింగ్ ఎలా చేస్తాము అనేది చూస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఒక జర్నల్ ఉంది అది ఇంకో జర్నల్తో కలిసిపోయింది కలిసిపోయినప్పుడు దాన్ని ఎలా రాస్తాం అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటి చూడండి జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ టెక్నిక్స్ ఏది మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ ఏంటి ఫస్ట్ దాంతో రాస్తాం జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ టెక్నిక్స్ స్పాన్సర్డ్ బై డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ వాల్యూమ్ థర్టీ నుంచి అక్కడాక వాల్యూమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు అంటే థర్టీ నుంచి ట్వంటీ వరకు లైబ్రరీ ఉన్నది ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎందుకు కంప్లీట్ చేసామంటే ఇక్కడికి అయిపోయింది ఆ జర్నల్కి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫార్టీ నైన్ నుంచి వస్తుంది కదా ఈ జర్నల్ అది ఫిఫ్టీ సిక్స్కి కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడి నుంచి దేంతో మెర్జ్ అయింది మనకి ఈ జర్నల్తో మెర్జ్ అయింది మనకి రెండో జర్నల్తో లైబ్రరీ ఆఫ్ లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నిక్ దాంతో మెర్జ్ అయింది అనమాట అందుకని ఇక్కడికి దీన్ని ఎండ్ చేసేయాలి అందుకని ఎండ్ ఇయర్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాం అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చాం ఈ ఎండ్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చేసాం చికాగో ది అసోసియేషన్ చెప్పాను కదా అసోసియేషన్ ఫుడ్లుకు రాయాల్సిన అవసరం లేదు ది అసోసియేషన్ ఉంది ఇయర్ కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ ఇస్తాం స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండ్ ఇయర్ అట్టే ఎయిట్ వాల్యూమ్స్ ఎయిట్ వాల్యూమ్స్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఎయిట్ వాల్యూమ్స్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడి నుంచి మాట థర్టీన్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ దాకా ఇది క్వార్టర్లీ జర్నల్ మెర్జ్డ్ విత్ దేంతో మెర్జ్ అయింది కోలాడ్ బట్టి మెర్జ్డ్ విత్ అని చెప్పేసి ఈ రెండు క్వార్టర్లీ అనేది ఇది ఈ రెండు నోట్ సెక్షన్లు వస్తాయి అన్నమాట మెర్జ్డ్ విత్ జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నిక్స్ దీంతో మెర్జ్ అయింది ఈ జర్నల్తో ఇది ఫస్ట్ ఇది మెయిన్ ఏంటి దీంతో రాస్తాం అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్ చేస్తాం ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం మనకి ఇక్కడ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం అక్కడికి ఎండ్ చేయాలి కదా ఆమె ఆ ట్వంటీ దాంతో ఆగిపోయింది అందుకని ఇక్కడికి అక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తాం ఇయర్ కూడా ఇక్కడ కూడా ఇయర్స్ ఇచ్చా ఎండ్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చేస్తాం ట్వంటీ ఫస్ట్ వాల్యూమ్ నుంచి అంటే ట్వంటీకి అది క్లోజ్ అయింది మే కలిసిపోయింది ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి అందుకని ట్వంటీ వాల్యూమ్ వరకు అక్కడ రాసాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది దీనికి మనకి ఇక్కడ ట్రేసింగ్లో క్యాటలాగింగ్ పీరియడ్ కలిసి క్లాసిఫికేషన్ బుక్ పీరియడ్ కలిసి అమెరికన్ లైబ్రరీ అంటే ఆ స్పాన్సర్ బాడీ ఏ మూడిటికి మనకి ట్రేసింగ్లో మూడిటి క్యాడెట్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇది దీనికి సంబంధించి అయితే ఏ సబ్జెక్ట్ యాడ్ అయ్యి క్యాటలాగు పీరియడ్ కలిసి అంటే ప్రీవియస్గా మన వీడియోలో చూసాం కదా సేమ్ అలాగే అలాగే సబ్జెక్ట్ యాడ్ అయ్యేది క్లాసిఫికేషన్ బుక్స్ పీరియడ్ కలిసి అయిపోయిన పీరియడ్ కలిసి 
ఇది కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ యాడెడ్ ఐటమ్స్ స్పాన్సర్ బాడీ అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది స్పాన్సరింగ్ బాడీ ఇక్కడికి ఆ క్యాటలాగ్స్ అయిపోతాయి అయితే ఇప్పుడు రెండో దాంతో ఇప్పుడు మెయిన్ ఎంట్రీ రెండో మెయిన్ ఎంట్రీ వస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు ఆ రెండోది ఏదైతే ఉందో జర్నల్ మెర్జ్ అయిన తర్వాత కొత్త టైటిల్ ఉంది చూడు ఆ టైటిల్ కలిసిపోయింది కదా ఇది ఆ రెండో టైటిల్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మెయిన్ ఎంట్రీ వస్తుందన్నమాట ఇక్కడ క్యాటలాగ్ ఇక్కడ లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఇది ఇది ఈ రెండో టైటిల్ దీంట్లో కలిసింది ఆ జర్నల్ అందుకని ఏ జర్నలు మనకి లైబ్రరీ జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ టెక్నిక్స్ అనేది అది దీంతో కలిసింది దీంట్లో కలిసిపోయింది అన్నమాట అందుకని ఇది రెండో మెయిన్ ఇంటర్వ్యూలో దీన్ని రాస్తాం అన్నమాట లైబ్రరీ రీసోర్సెస్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ స్పాన్సర్డ్ బై డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇది బ్రాకెట్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోతే మామూలుగా నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడికి వాల్యూమ్ వన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంకా వాల్యూమ్ ఎండ్ దీనికి లేదు అన్నమాట ఎక్కడ అనేది చికాగో అట్లా పబ్లిషరు ప్లేస్ ప్లే మన ఈరు ఈరు కూడా వచ్చేసి ఆ స్టార్టింగ్ ఈర్ ఇస్తాం కదా ఎండింగ్ ఈర్ దీనికి లేదు అనమాట అది మనకి కంప్లీట్ అయితే ఇస్తుంది అది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా అక్కడికి అయిపోయింది కాబట్టి దానికి ఎండ్ ఈర్ కూడా ఇచ్చాం అట్లా ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వం ఊరికే వి అని పెడతాం ఎందుకంటే ఇది కూడా కంప్లీట్ కాలేదు స్టార్టింగ్ అయ్యి కాదు ఇంకా క్వార్టర్లీ ఎడిటర్ ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి ఆ ఎడిటర్ పేరు ఇస్తాం దీనికి ఎడిటర్ అని చెప్పాడు కదా దీనికి ఫస్ట్ నుంచి ఎడిటర్గా ఉన్నాం దీనికి లైబ్రరీ రీసోర్స్ అండ్ టెక్నికల్ సర్వీస్ అనే జర్నల్కి ఇతను ఎడిటర్గా ఉన్నాడు చాలా కాలం నుంచి ఫస్ట్ నుంచి అందుకని దీంట్లో ఎడిటర్ ఇస్తాం దాంట్లో ఏవో దీనికి ఎడిటర్ అని చెప్పాడు అక్కడ అందుకని నెక్స్ట్ మెజ్జా ఆఫ్ మెజ్జా ఆఫ్ అని కోలను పెట్టేసి జర్నల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ టెక్నికల్ క్లాసిఫికేషన్ లైబ్రరీ టెక్నిక్స్ అది జర్నల్ పేరు ఇది క్లాసిఫికేషన్ స్పాన్సర్డ్ బై డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ అది రాస్తే రాయచ్చు లేకపోతే రాయకూడదు ఒకటి జర్నల్ వరకు రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద ట్రేసింగ్ ట్రేసింగ్ చూసారు కదా ఇది మామూలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆ రెండు సబ్జెక్ట్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఎడిటర్ వస్తుంది ఇక్కడ దీనికి ఎడిటర్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి దీనికి ఎడిటర్ది ఒక యాడెడ్ ఎంట్రీ వస్తుంది స్పాన్సర్డ్ బాడీ ఒకటి దీనికి అడిషనల్గా ఒకటి వస్తుంది ఎడిటర్ ఫస్ట్ దాంట్లో మెర్జ్ విత్ అంటాం రెండోది కొత్త టైటిల్లో మెర్జ్ ఆఫ్ అంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ మెర్జ్ ఆఫ్ అంటున్నాం అక్కడ మెర్జ్ విత్ దేంతో కలిసిపోయింది ఆ జర్నల్లో దేంతో కలిసిపోయిందని మెర్జ్ విత్ అని చెప్పేసి ఈ న్యూ జర్నల్ పేరు రాయాలి ఇక్కడ మెర్జ్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ జర్నల్ అంతకుముందు పాత జర్నల్ ఏముంది ఏది దీంతో కలిసింది ఈ జర్నల్తో ఏది కలిసింది అనేది ఇక్కడ రాస్తాం ఇక్కడ దానికి మెయిన్ ఎంట్రీలో అది రాస్తాం దీని ఎంట్రీలో అది రాస్తాం అక్కడ ఆ పాత దానికి అయితే ఎండి ఇరు కూడా ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ దీనికి ఏముందంట ఇక్కడ గ్యాప్ అదుతాం మన ఫుల్ స్టార్ డ్యాష్ పేస్ ఇచ్చేసి చికాగో దీని అసోసియేషన్ కామ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ రెండో ఇయర్ కూడా ఏమో ఐఫోన్ పెట్టి అది రాస్తాం వాల్యూమ్ ముందు కూడా ఖాళీ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ ఎండి ఇయర్స్ దీంట్లో ఏమో రన్నింగ్ ఉన్న జర్నల్ ఎండ్ అయిపోయిన జర్నల్స్లో లేకపోతే లైబ్రరీ క్లోజ్ చేసిన జర్నల్స్ మాత్రమే ఎండ్ ఇయర్స్ ఇస్తాం అన్నమాట ఇది మెయిన్ ఎంట్రీ ఇంకా యాడెడ్ ఎంట్రీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజీగా సబ్జెక్ట్ యాడెడ్ ఎంట్రీస్ మనకి ఇందాక దానిలాగే ఇందాకలాగే ఇది కూడా అలాగే రెండవ సబ్జెక్ట్ యాడెడ్ ఎంట్రీ క్లాసిఫికేషన్ ఐఫోన్ బుక్స్ ఐఫోన్ పీడియా పర్సన్ కదా ఆ విధంగా అలాగే ఈ జర్నల్కి మనకి ఎడిట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎడిటర్కి ఒక యాడెడ్ ఎంట్రీ ఇస్తాం అయితే ఇక్కడ కామా పెట్టి ఇక్కడ ఈడీ అని పెట్టేసి ఐఫోన్ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి ఈడీ అని కింద ఐఫోన్ పెడితే మనకి బాగుంటుంది ఎడిట్ టైటిల్ ఇచ్చినా కూడా ఇక్కడ కూడా ఇస్తే మంచిది అన్నమాట అది ఎడిడ్ యాడ్ అయిన ఎంట్రీ నెక్స్ట్ స్పాన్సర్డ్ బాడీ అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ డివిజన్ ఆఫ్ క్యాటలాగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ దీనికి ఒక యాడ్ అయిన ఎంట్రీ ఇక్కడికి దీనికి అయిపోతుంది అన్నమాట అంటే ఇట్లా మెర్జ్ అయిన దాంట్లో ఫస్ట్ పాత జర్నల్కి ఒక మెయిన్ ఎంట్రీ వస్తుంది కొత్త జర్నల్ నేమ్ దాంతో ఒక యాడెడ్ ఎంట్రీ ఒక మెయిన్ ఎంట్రీ వస్తుంది ఇంక యాడెడ్ ఎంట్రీ సేమ్ ఎడిటర్ దీనికి చెప్పాడు కాబట్టి కొత్త దానికి ఎడిట్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఎడిటర్ వరకు మన దానికి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఏంటంటే ఒక
రెండు జర్నల్స్ గా కంటిన్యూషన్ అయ్యి అనమాట ఇట్లాంటి వాటికి మనం ఈ ఈ కేటలాగింగ్ ఎలా రాస్తాం అనేది ఈ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ జర్నల్ ఫస్ట్ జర్నల్ నేమ్ ఏంటంటే క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో అండ్ టెలివిజన్ స్పాన్సర్ అండ్ పబ్లిష్డ్ బై బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ లాండ్ అనమాట ఫస్ట్ వాల్యూమ్ పీరియాడికల్ వాజ్ పబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ వాల్యూమ్ క్యాలెండర్ ఇది క్వార్టర్లీ ఇది జర్నల్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ గుర్తుపెట్టుకుని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇది అబౌవ్ పీరియాడికల్ గాట్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు ద ఫాలోయింగ్ టూ పీరియాడికల్స్గా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఈ జర్నల్ రెండుగా చీలి రెండు పేర్లతో రెండు జర్నల్గా కంటిన్యూషన్ అయింది అనమాట అది క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో ఇంజనీర్స్ అండ్ క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఇంజనీర్స్ అనే రెండు రెండు సపరేట్గా ఉంది అప్పుడు వాటికి కాల్ నెంబర్స్ సపరేట్గా వచ్చేసి అనమాట సైజ్ ఆఫ్ ఇచ్చే ట్వంటీ ఎయిట్ సైజ్ సెంటీమీటర్స్ ఇది బేసిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర సంబంధించి వీటికి కేటలా కార్డ్స్ మనం ఎలా రాస్తాం అనేది మనకి అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇందాక ప్రీవియస్గా చూసినట్టే ఫస్ట్ ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్తో ఒకటి కంపల్సరీగా మనం మెయిన్ ఏంటి రాస్తాం అనమాట దాంట్లో క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో అండ్ టెలివిజన్ అనేది రాసాం స్పాన్సర్డ్ బై బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ అది వాల్యూమ్ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని చెప్పారు కదా వాల్యూమ్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ వరకు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వరకు సెవెంటీ ఎయిట్ తర్వాత అక్కడి నుంచి స్ప్లిట్ అయింది అందుకని ఈ ఇది క్లోజ్ చేసేస్తాం అక్కడికి అందుకని స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ రెండు ఇచ్చాం అన్నమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టార్ డ్యాష్ స్పేస్ ఇచ్చేసి లండన్ అన్న కోలన్ ఇచ్చాం ది అసోసియేషన్ అన్న నెక్స్ట్ కామా పెట్టేసి స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఇట్లా అంటే స్ప్లిట్ అయినా మెర్జ్ అయినా ఆ ప్రీవియస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దానికి సంబంధించిన మెయిన్ ఇంటర్లో స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ రెండు ఇస్తాం అన్నమాట మనం ఇప్పుడు జర్నల్గా మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ రెండు ఇస్తాం ఆ ఏరియాలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు వాల్యూమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేస్తాం ఫోర్టీన్ వాల్యూమ్స్ లేకపోతే కంటిన్యూషన్లో ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ అనేది ఏమో ఊరికి వి అని పెడతాం ఇక్కడ ఫోర్టీన్ వాల్యూమ్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ నోట్ సెక్షన్లో స్ప్లిట్ ఇంటూ స్ప్లిట్ ఇంటూ అని కాలని పెట్టేసి ఫస్ట్ది క్వార్టర్ల జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో ఇంజనీర్స్ సెకండ్ వన్ క్వార్టర్ల జర్నల్ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఇంజనీర్స్ ఈ రెండు మాట కింద కింద కూడా రాస్తాం అలా కంటిన్యూషన్ ఎండ్ అండ్ కంటిన్యూషన్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే కింద కింద రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇది నోట్ సెక్షన్లో మనం రాసేది స్ప్లిట్ ఇంటూ అంటే ఆ జర్నల్ రెండుగా చీలింది రెండుగా చీలిపోయి రెండు జర్నల్స్గా అయింది అని ఇంకా ఇక్కడ క్యాటలాగ్లో మన కింద ట్రేసింగ్లో యాడెడ్ ఎంట్రీస్ ఏమి వస్తాయి రేడియో ఐఫన్ ప్రీ రికార్డ్స్ టెలివిజన్ ఐఫన్ ప్రీ రికార్డ్స్ బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ అది వచ్చేసి స్పాన్సర్డ్ బాడీ వీటికి క్యాటలాగ్ కార్డ్స్ యాడెడ్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ మనకి స్ప్లిట్ ఇంటూ అనేది ఇక్కడ రాస్తాం ఇక్కడ స్ప్లిట్ ఇన్ మెర్జ్ విత్ అనే విధంగానే దీంట్లో స్ప్లిట్ ఇంటూ అని రాస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ యాడెడ్ ఎంట్రీస్ సబ్జెక్ట్ యాడ్ అంటే రేడియో ఐఫన్ పీరియడ్ యాడ్కల్స్ అలాగే టెలివిజన్ ఐఫన్ పీరియడ్ యాడ్కల్స్ దాని మీద ఒక సబ్జెక్ట్ యాడ్ అయిన అంటే దీని మీద ఒక సబ్జెక్ట్ యాడ్ అయిన అంటే టెలివిజన్ ఐఫన్ పీరియడ్ యాడ్కల్స్ నెక్స్ట్ది స్పాన్సర్ బాడీ బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ అది స్పాన్సర్ బాడీ రిమైనింగ్ అంతా కింద అంతా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎంట్రీ ప్రకారం రాస్తాం అనమాట ఈ విధంగా రాస్తాం ఇక్కడ రెండో మెయిన్ ఎంట్రీ ఇక్కడ రెండో మెయిన్ ఎంట్రీ ఆ రెండు కింద జర్నల్స్ ఏవే ఉన్నాయో ఆ రెండు జర్నల్స్ మీద ఆ రెండు మళ్ళీ మెయిన్ ఎంట్రీస్ తయారు చేస్తాం అన్నమాట వాటికి ఫస్ట్ది క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో ఇంజనీర్స్ స్పాన్సర్డ్ బై బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఫస్ట్ జర్నల్ స్లిట్ అయిన వాటిలో రెండు జర్నల్ కాదు కదా వాటిలో ఫస్ట్ జర్నల్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూమ్ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఐఫోన్ ఇచ్చాము దానికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఏమో ఎందుకంటే తర్వాత ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు అది ఇంకా అది ఇంకా రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి దానికి ఎండింగ్ ఇయర్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టార్ డ్యాష్ స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత లండన్ కోలన్ ది అసోసియేషన్ కామా స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఇయర్ ఐఫోన్ పెట్టేసి వదిలేస్తా
సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దేని నుంచి సపరేట్ అయింది ఇది క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో అండ్ టెలివిజన్ అనే జర్నల్ ఆ ఫస్ట్ ప్రీవియస్ జర్నల్ పేరు రాస్తాం అక్కడ అక్కడ ఏమైనా సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ అని కాల్ అని పెట్టి రాస్తాం నెక్స్ట్ ఈ రేడియో అండ్ ఐఫోన్ పీరియాడికల్స్ బ్రిటిష్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ దీని మీద ఒకటి ఇది ఓన్లీ రేడియో కాబట్టి ఇక టెలివిజన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ యాడ్ ఐడెంటిటీ వచ్చింది ఆ స్పాన్సర్ బాడీ మీద ఒక యాడ్ ఐడెంటిటీ ఇక్కడ ఎయిటర్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ఎయిటర్ ఇస్తే ఎయిటర్ మీద కూడా రాస్తాం ఎయిటర్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ రెండు యాడ్ ఐడెంటిటీ ఇస్తే దీనికి వస్తాయి అన్నమాట దాంట్లో సబ్జెక్ట్ యాడ్ ఐడెంటిటీ రేడియో ఐఫోన్ పీరియాడికల్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ అట్లా స్పాన్సర్ బాడీ వచ్చి బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ అది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ అలాగే రెండో జర్నల్ ఉంది కదా దానికి కూడా టెలివిజన్ ఉంది అది దానికి కూడా ఇక్కడ ఇది ఒక మెయిన్ ఎంట్రీ మెయిన్ అంటే అప్పుడు మెయిన్ ఎంట్రీస్ మూడు వస్తే మాట స్ప్లిట్ అయినప్పుడు మెయిన్ ఎంట్రీస్ ఇప్పుడు రెండు జర్నల్స్గా వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రోజు కార్టలీ జర్నల్ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఇంజనీర్స్ ఇది స్లా స్లాష్ ఇచ్చేసి స్పాన్సర్డ్ బై బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ ఫుల్ స్టాఫ్ డాష్ వేసి ఇచ్చిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ఇయర్ వాల్యూమ్ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫుల్ స్టాఫ్ డాష్ ఫేస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ కాలేదు ఫుల్ స్టాఫ్ డాష్ ఫేస్ ఇచ్చేసి తర్వాత లండన్ అది పబ్లికేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియా లండన్ కోల కోలన్ ది అసోసియేషన్ కామా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎండింగ్ ఇయర్ ఏం లేదు ఇక్కడ ఐఫోన్ పెట్టి వదిలేస్తాం అలాగే ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ కూడా ఇది కూడా రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి వాల్యూమ్స్ ఏమి రాయకుండా ఒకటి వి అని రాస్తాం సెమీ కాలన్ పెట్టి సెంటీమీటర్స్ రాస్తాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే కదా సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఏంటంటే క్వార్టర్ జర్నల్ ఆఫ్ రేడియో అండ్ టెలివిజన్ దాని నుంచే కదా సపరేట్ అయింది ఇక్కడ ట్రేసింగ్లో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ టెలివిజన్ టెలివిజన్ ఫస్ట్ జర్నల్ దానికి టెలివిజన్ మీద ఒక సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాం రేడియో దాని మీద సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాం ఈ విడివిడిగా సబ్జెక్ట్ రేడియో సపరేట్ టెలివిజన్ సపరేట్ అయిన తర్వాత టెలివిజన్ ఐఫోన్ పీరియాడ్ కలిసి ఇస్తాం నెక్స్ట్ స్పాన్సర్ బాడీ ఈ రెండింటి మీద మనం క్యాటలాగ్ కార్డ్స్ యాడెడ్ ఎంట్రీస్ తయారు చేస్తాం అనమాట ట్రేసింగ్లో ఇస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా రన్నింగ్లో ఉన్నట్టుకి ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇయర్ మాత్రమే ఇస్తాము ఇక్కడ వాల్యూమ్ కూడా ఇవ్వం అన్నమాట అదే ఆ ఎండ్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ దానికి కంప్లీట్ స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ వాల్యూమ్ ఎండింగ్ వాల్యూమ్ అట్లా టోటల్ ఎన్ని వాల్యూమ్స్ మొత్తం ఇస్తాం అనమాట ఇంకా యాడెడ్ ఎంట్రీస్ దీనికి యాజ్ ఇట్ ఇస్గా టెలివిజన్ ఐఫోన్ పీరియాడ్ కాల్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ స్పాన్సర్ బాడీకి వచ్చేసి బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ఇంజనీర్స్ ఇంక రిమైనింగ్ అంతా రెస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉందో అలాగ రాసుకుంటాం ఈ విధంగా మనకి ఈ స్ప్లిట్ అయిన జర్నల్కి ఈ విధంగా రాస్తాం అనమాట టోటల్గా మనకి మూడు అంటే ఫస్ట్ పాత నేమ్ ఏముందో దాంతో ఒక మెయిన్ ఎంట్రీ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత రెండు జర్నల్స్ వచ్చాయి కదా రెండు పేర్లతో రెండు మెయిన్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి అన్నమాట ఫస్ట్ దానికి మెయిన్ ఎంట్రీలో మనం ఫస్ట్ జర్నల్ పాత జర్నల్కి ఏదైతే ఉందో దానికి మెయిన్ ఎంట్రీలో స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇయర్ రెండు ఇస్తాం అక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూమ్ ఎండింగ్ వాల్యూమ్ అలాగే ఎన్ని వాల్యూమ్స్ టోటల్ ఎన్ని వాల్యూమ్స్ కూడా ఇస్తాం ఇంకా రన్నింగ్లో ఉన్న జర్నల్స్కి ఎండింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వాల్యూమ్స్ అని ఇవ్వము అలాగే వాల్యూమ్స్ దగ్గర కూడా ఒట్టి వి అని కాలం ఇస్తాం అనమాట ఈ విధంగా మనకి స్ప్లిట్ అయ్యింది ఇస్తామంట ఈ స్ప్లిట్ మెర్జ్ ఇవన్నీ జనరల్గా ఎంఎల్ఏసీలో అంటే బిఎల్ఏసీ స్టాండర్డ్లో జనరల్గా చెప్పరు అవి మోస్ట్ జి బిఎల్ఏసీ స్టాండర్డ్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండవు అన్నమాట ఈ ఆల్మోస్ట్ స్ప్లట్ మెర్జ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి నేమ్ చేంజ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎంఎల్ఏసీలో క్యాటలాగింగ్లో ఏ సర్టిలో వస్తుంటాయి మన కానీ మనకి సబ్జెక్ట్ వైజ్ అన్నీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఇది కూడా దీనికి సంబంధించి ఇస్తున్నాం థ్యాంక్